Қант бағасын өзіра келісіп көтеріп, қолдан тапшылық жасаған. Монополияға қарсы комитет құйтыр құлыққа барған кәсіпкерлерді енді жауапқа тартпақ. Ақтөбеде мұнайшылар наразылық білдірді. Аймақтағы басқарып тестерінен ақшасы әлде ғайда аз екенін айтқан олар еңбек ақыны 50 пайызға дейін өсіруді талап етуде. 17 адамның өлімі төр сарбаздың мойынна артылуы мүмкін. Жамбылдағы әскери бөлімде жазда болған жарлысқа ғатысты сонда борышын өтеп жүрген төрт шауынгер тергеуге алынған. Брендті кейін кешектің қытайлық көшірмесін кіргізген. Пысықай кәсіпкерлер тауарды Қырғыстан арқылы өткізбек болған. Армысыз артыкелі эфирде жаңалықтар студияда ерлан бейді өлетер. Үкмет инфляция бағамына ғатысты бол жаман қайта ғарайды. Сыртқы жағдайларға байланысты ол жоғарлау мүмкін дейді ұлттық банк түрғасы, яғни тауар бағасты алдағы уақытта тек көтерілмесе төмендеуі екталай. Баға қазірдің өзінде бір шама өскен ресми директер бойынша әлеметтік маңыз бар тауарлар, жарма, көгініз, сүт, нан өнімдерінің құны 10 пайыз ғартқан. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда инфляция да өстім. Мысалы, Ақпан айының өзінде 8 жарым пайыздан 8 бүтін 10-нан 7-ге дейін көтерілген. Жалпы инфляцияға ғатысты осы жылдың бол жамын ұлттық банк аптаның аяғында айтуды жоспарлап отырым. Олардың міндеті үкіметпен бірлесіп инфляция дейінгейін 4-6 пайызға дейін төмендеті. Бұл мемлекет башысының тапсырмасы. Үкіметпен әкімдіктердің 2022-2024 жылдарға арналған инфляцияны бақылау және төмендеті жөндегі шаралар кешенін тиімді іске атқылуы Реттелген тұрғын үй коммуналдық шаруашылар қызметтеріне жанар жағырмай бағасының өзіңе еңгізген мораторий және тұтынушылық сұраныстың күшекте өлі динамикасы инфляцияға тез өші ақпал етерін болады. Еріміздегі кәсіпкерлер өзірі ұмыраласып қант бағасын қымбаттатқан. Бәсекелестікті қорғау агенттігі жүргізген мониторинг кезінде Алматыдағы үрі сауда жерлері шекер ғынын негізсіз көтергені белгілі болды. Енді құйтыр құлыққа барған кәсіпкерлерге айып бұл салынып, артық тағысы тәркіленетін болады. Алайда монополияға қарсы агенттіктің қолданған шарасы нарықтағы жағдайды оңалта қоймады. Мәселен, Маңғыста облысында бір келі қант 840 тенгеден сатқандар бар. Әлі күнгі дейін барлық өңірлерде дерлік дүкен сөрелерінде қымшекер жоқтың қасы. Қазір Алматыдағы дүкендерде де әрі сауда орталығында да қант тапшы. Тек бағасы 100 тенгеге қымбаттыған бірен саран жерде тазартылған құмшекер ғана бар. Қант қабайланысты қауес етті естіген жұрд осыдан үш күн бұрын сөредегі тәтті түйіршіктерді тұп тіпіл едіп, жаппай алып кеткен дейті сатушылар. Енді кәсіпкерлер тұрақтандыру Сумен қатар, егер де алпсаттарлық баға белгілерінің өсуі бәсті келесіге қарсы келісімдер, келісілген сәрекеттер, немесе үстім жағдайда теріс пайдалану белгілерінің нәтижесінде жасалғанда анықталған болған жағдайда, онда нарық субъектілеріне үштен 5 пайызға дейінгі мөлшерде айып бұл монополиялық табыс тәркілене отырып салынатындыған ескерті өтеді. Қант қымбаттай дегенде есіген көкшетаулықтар сауда орындарына ағылған. Бағаны шектей алмаса да ондағы кейбір супермаркеттер бір олға бес келден артық сатуға шектеу ғойған. Қоймадағы құмшекер жеткенше бір-бірін етермелеп кемелеген тұтынушыларды тұныштандыру мүмкін болмаған. Дүкендегі қол арбамен әкелі жатқан шекер салынған қапшықтарды әй-шайға ғарамай жармасқан тұрғындар қыл үстінде бөліп әкеткен. Көтерме бағасы 340 тенгенің құмшекері 450-ге жеткен. Ал Ақтөбе облысының тұрақтандыру қорында 200 тоннадан астам қан сақтаулы. Тағы дәл соншама көлемде бірер аптада жеткіземізде отыр. Кәсіпелер қосымша жеткіз ұғынына қатысты өтміш айтпаған. Қан құны расымен қымбаттаса, интервенция істеп келісім шартты өзгерті редіктейді. Ал соңғы екіш күндегі қан тайналасындағы дүрбөлен уақытша деп отыр. 
Қазіргі таңда статистика бойынша хан бағасының өсі өте үш ақ теңге ғымбат тап тұр. Сондықтан біз әлі толық интервенция кіріспедік. Ал мұна біздің осы қоғамда пайда болған ажаттаж кесірінен өсірілген бағалар бұл сұранысқа байланысты қойылып отыр. Бұл алда ғуақта тұрақтанат деген ойдамыз. Атыраудағы әрі сауда нүктілердің өзінде қант атымен жоқ. Өйткені тауардың басым бөлігі мұнда ресейден жеткізетін көрінеді. Қалаға азық түлік тасымалдайтын оператор компаниялар көршілі селдегі шектеуге байланысты қантты жеткізіп бере алмай отыр. Осыған орай шекердің бір келісі бастапқыда 400-500 тенгеге дейін қымбаттапты. Бізге секер негізі астырқынан келеді, астырқын олысын. Секер қазір оларға да өзлерін жетіп етімі, берға шығармет запрет көйті сұстаған. Кішкен секерге. Енді біздің енді қазақстанның өзіміз түкі бізге келмейтті. Бізге ешкім секер әкел тапсырмайтты. Бізге көп болды жоқ болғанына қазір. Көптен жоқ қазір. Онына білмейім бізі. Баға қымбаттауына байланысты ма? Секер жоқ вапше. Қазір ақтауда бір келі ғантың орташа бағасы 295 тенген ұғырайды, бірақ кейбір дүгіндер соның үстіне 2-3 есе қосып сататын көрінеді. Тұрғындар кей жерлерде шекердің бір келісін 840 тенгеге алып жатырмыз деп шағымдан ұда. Жауаптылар бұл жайтты жоққа шығармады. Бағаны түсіру үшін алып сатарлар мен арнайы түсіндіру жұмысын жүргіз бұжатырмыз Құмсекер барлық сауда жиелерінде сатылымды бар. Өңілік тұрақтандыр қорында 300 тоннадай жоқ қант бар бүнгі таңда. Сауда жиелеріне интервенция жасап жатыр. Сатылымды бар орташа бағасы 295 тенге дейін сатылымды бір келесіне. Үкметтегілер қант қоры 90 мүн тонадан асатынын және еш алаңда мауды айтқан болатын. Шенділер құмшекер ғұны негісіз өсіргендерді де жауып қатартпақшы. Нұртлеу жылшыбай қайрат зиебеков, КТК. Дауыр ғудың қажет жоқ. Сауда және интеграция министр Бақ Султанов шекер тапшылығына алаңдаған ағайынға осылай басу айтты. Дүкен сүрілерінен қантты сұпырып кетіп жатқандардың әрекеті бағаның негізсіз көтерілуіне сеп болады, дейді министр. Адамдардың жаппай қант сатып алуынан оның бағасы көтерілгені рас. Оны тек қаға жүзіндегі деректен ғана емес түкендерді аралап көзіммен де көрдім. Үш айға жеткілікті қант қоры бар дедік, бірақ бұл үш айдан кейін шекер таусылып қалып, біз қол ғусырып отырамыз деген сөз емес қой. Қазір қорды толықтырудың амалын жасап жатырмыз. Султановтың қорды толық тұрудың амал дегені шегараның ар жағынан келетін 250 мүн тонына шекізат. Осынша көлемдегі құрға қантты өзге елдерден баш салығынсыз алдыруға мемлекеттің мүмкіндігі бар екен. Ауыл шаруашылығы министр Ербол Қарашукеевтің айтуынша біздегі қанттың 60 пайызы дайым күйде Ресей мен Беларусстан келеді. 40 пайызды отанды өндірістің Қазір ел бойынша қан түңілдейтін түрт зауыт шұмыс деп тұр, алдағы бес жылда үшкі өндірісті күшейтуді қолға алдық, дейді ауыл шаруашылығы министрі. Азық түмі тау сөздегі бойынша бізде қазір енді 40-50 пайыз басы өз-өзімізді қамты бұтқан кезде, бізі бес жылдың ішінде сол денгейді 80 пайызға дейін көтерейін деп отырып, жоспарда, ұлттық жоспарда бар нәселе. Қазір негізі біз импортта бұтқан 60-70 пайыз импорттан келіп бұтқан қантымызды Ресей Федерация және Беларусия. Үкімет жанармай мен дейзелдің акциезінде көтереді. Ұлттық экономика министрлігі тиісті қаулы жобасын әзірлеп қойған. Құжатқа сәйкес бензин мен дейзелдің көтерме сауда мөлшерлемесін бірнеше есе артыру көзделген. Енді жанармай өндірушілер бензинінің маркасына қарамастан бюджетке бұрынғыдай тоннасына 24 мүн емес 38 мүн тенге береді. Ал дейзел өтіні бойынша акциездің мөлшері тоннасына 9 мыңнан 36 мыңға дейін өседі. Бұл шара мәжбірлі түрде қолға алынған дейді шені өніктер. Үкіметке өзінің қалық алындағы әлеметтік экономикалық міндеттемелерін орындау үшін қаржы керек. Бірақ бұл өзгерістер жанармайдың бөлшек саудасына ешқандай кейдергі келтірмей өтейіз. Өйткені елімізде ғаз, дизел мен бензин бағасын өсіруге 180 күндік мораторий жарияланған. Әрғарайғы шешімді үкімет сол мораторийден кейін ғана қабылдамақ. Бағаларын өсуі болмайды, себебі оларға мораторий еңізіліп тұр, қантардан бастап. Сол себеппен ешқандай ғысайымның бағаларын өсуі біз күтпейміз. Бұл әкенші мораторий бұл дополнительным решением прыниматься, я думаю, это вопрос в принципе решаемый. 
Қайрат сатып алды, екі айға қамалды. Қазақ телекомның қомақты қаражатын ұрлау үсі бойынша қазір тергеп тексеру жұмыстарының жүріп жатқанына байланысты күдікті әзірге екі айын тергеу изоляторында өткізеді. Еске салай, Қайрат сатып алды 13-ші науырызда Алматай өй жайында Дубайға ұшқал тұрғанда ұсталған болатын. Кәсіпкерге Қазақ телекум кампаниясының қаражатын аса әрі көлемде жымқырды және ұлауазымды қызметін асыра пайдыланды деген айып тағылған. Алайда сұвайла шем құрылға қарсы ұсқимал агенттігі қанша қаржының жымқырылғанын жариялаған жоқ. Бүгін Нұр Султан қаласының мамандандырылған аудан аралық тергеу соты күдікті қайрат сатып алды ұлына қатысты екі ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұл тартпау шарасын санкциялады. Қылмыстық процесті кодекстің екі жүз бірінші бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп тексерудің басқа деректерін жария етуге жол берілмейді. Украинаның Мариуполь ғаласында қалған 18 отандасымыз бен әлі байланыш шоқ. Сыртқыстер министрлігі сол аумақта электр қуаты мен телефон байланысының үшуіне байланысты қабырла салмай отырғандарын айтады. Ал бүгін репатриациялығы рейспен эвакуацияланған қазақстандықтардың тағы бірлегі Алматыға жеттім. Толғырақ әріптесі Масқарбек қазанға аппайандасын. Польшаның Катавица қаласынан Алматыға бейт алған осымен бейсінші эвакуациялық ұшақ келіп қонды. Ишінде 89 Қазақстан азаматы бар. Осы күндер аралығында туысының амандығын үреймен тілеген жақындарының бүгінгі әуі жайдағы көңіл күйлері көтеріңкі қуаныштарында шек жоқ. Тілі уақса қалмен балғы нәже ұшақтан түскендердің арасынан шөбересін тору ұлдап, таға тызана күтіп тұр. Немерелері үш тұл бұрын Украинаға келін бөп түскен. Жағдай тұрапталғанша баланың амандығы үшін олар уақытша елге қайтуға бел бұлтты. Шөбереміз ек жасты, немереміз 28, сонда тұрмыз қашыққанды, не прода тұрады. Сонсын консульсу көмектесіп, біз қабарласқамыз өзіміз. Сонын арқасыда келе жатыр. Бұл қауышы ұдың ұстық көз жасы. Елге орылғандардың бірі толқығаннан сөйлеуге сел қостық таңтыса, екіншілері аптыққан көңілмен алғысын жаудырып жатыр. Бүгінгі рейспен келгендерді қоса есептегенде Украинадан Қазақстанға 587 азаматымыз оралып үлгерді. Сырқыстер министерлігінің мәліметінше қазір Катовицы қаласында және Украина Польша шекарасын кесіп өді үшін кезекте тұрған қазақстандықтар жоқ. Асқарбек қазанға Фарид Якупов КТК Алматы. Қаңтардағы жапай бейберекетсіздік кезінде тәртіпке бағымбай ұрлық пен бұзақылық жасаған 94 адамға үкім шыққан. Бас прокуратура 22 мүн арастам адамның қылмысқа қатысы бар жоғын тексергенін қабарлады. Сұталғандардың жалып саны 700-ден асты, олардың көбісі жұмысы және жоғары білімі жоқ ер адамдар екен анықталған. Сотқа барлығы 140 қылмыстық үш жолданған, оның Бұған дейін кінәл деп танылғандар алтайдан 5 жылға дейін бас қостандығынан айырылды. Қылмыстығы істердің барлығы ғимаратқа заңсыз кіріп, бүтеннің мүлкін жымқыру және қару жарақ ұрлау бабы бойынша жүргіздіуде. Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару мен содырлар орталық көшелерді кезіп, әкімшілі ғимараттарды талқандаған болады. Бұған қоса тәртіп Сұталғандар арасында деструктивті дүни ағымдағы адамдар көп, ұслайшы 140 қылмыстығы істің тұқсаны Алматыда болған заң бұзушылықтар бойынша қозғалып сотқа жетті. Істердің 99 пайызы Қазақстан Республикасының қылымыстық кодексінің 188-ші бабы ұрлық бойынша келіп үсті. Олар ғазанға сәйке жаза тағайындалады. Күнәні мойындауды, залалды өтеуді ескері отырып, оларға бас бостандығын шектеу тағайындалады. Қазіріқтан да 96 қылымыстық істің 56 ісі қаралып бітті. Занды төріне еңгізілді. Қалған 40 қылымыстық ісі Ақтөбе ұғылысында жалақыларын көтеруді талап еткен Қазақ ойыл кампаниясының мұнайшылары наразылық қашықты олар. Апта соңына дейін айлық табыстарын 50 пайызға дейін өсірсін деп отыр. Әлбек мола және қозастай кен орындағы өндірісті қызметкерлері кампаниямыз бірінға ембек ақыны төлеу жүйесіне кіруін, әділетті жалақы төлеуін тез арада, яғни 2022 жылдың 20-ші наурызына дейін орындалуын тала өтеміз. 
Қазақ ойлақ төбе серіктестігі Қазмұнайғаздың еншілес кампаниясы. Мұғалжар ауданындағы қос бірдей кен орының мұнайшыларын наразылық шарасына қатсу үшін өз ара кезекшілік тағайындапты. Жұмыстан шыққан бойда қызметтерлер бұрынғыдай вақталығы елді мекендегі жатақханаға емес, паланға жиналады. Талаптары жалақыны елу пайызға дейін көбейту. Қазір мұндағы жұмышылар айына 200 мүн тенге алады екен. Сондая қазмұнайғаз құрамындағы өзге кампаниялар мен қатар бірынғай еңбег ақы төлем жүйесіне еңгіз өт сұрайды. Өткені көрші облыстардағы осы кампания мұнайшылар олардан екесе көп жалақ алады екен. Ал атқаратын жұмыстары бірдей. Бірақ әлбек мола мен қожасай кен орнында тек қаз мұнай ғаздың ғана емес, Синапек кампаниясының да үлесі бар. Сондықтан еңбек инспекторлары акционерлерді жинап келі сөз жүргізіп жатқандарын айтады. Астанада акционерлермен осы жұмыс беруші тараптан осы кезім сөздер жүргізі батыр. Жақынара да осы сұрақтар шешілетті өлеміз. Жан жақтан атсалыс батқасын, емші жақынара да шешілетті өлем, мәміне келет жағады. Қанша пайызға өсіретін нақты айтылмайын бірағында. 17 адамның өлімі 4 сарбаздың мойнына артылуы мүмкін. Жамбыл облысындағы әскери бөлімде болған жарлысқа бірнеше жауынгер айыпталып жатырым. Олардың үстінен қылмыстық іс қозғалып екі айға қамауға алыған. Ал күдіктілердің жақындары жоғары лауазымды әскерейлер өздерін ақтап алу үшін баргінәні жауынгерлерге жаба салт деп санайды. Басы дауға қалған әскерейлер кімдер, тергеушілер не дейді? Тілшіміз Руслан Абдықалық толғыра қайтып берсін. Шымкенттің тумасы Әсет Әшірбай құландағы 42-де 062 әскери бөлімінде отан алтындағы борышын өтеп жүрген. Сол жерден жалпы саны 40 сарбаз байзақтағы әскери бөлімге жеткізіліп, оларға қару жара қоймасын тазарту жұмыстары жүктеліпті. 26-ші тамыз күні 4 жауынгер сол тапсырманы орындауға қалған. Олар кетіп қалғасын бір сағаттан соң жойқын жарлыс болған. Енді осы жағдайға қоймадан соңғы шыққан төртеуі айыпталуда. 19-ші октябр күні қайту керек балдарымыз. Біз күтіп отырмыз атаналар. Әр қайсы әр жақта сағына күтіп отырмыз. Енді олар кемейді. Неге? Олар тағы оң күнге қалдырды. Осы жарыстың кесірінен оларды тергеге алған. Емен асы балдардың ішінде, солдаттардың ішінде төрт баланы тергеге алған. Бұлар өткен жылдың қазан айында әскери борышын өтеп болып, артынша келісім шарты негізінде қызмет етуге қалған. Кейін біртіндеп тергеге шақырыла бастайды. Ал бірнеше күн бұрын төрт әскериді қамуға алыпты. Екі бап бойынша айып тағылған. Олар бөтеннің мүлкін қасақана жойу немесе бүлдіру. Және әскери мүлікті қасақана жойу немесе бүлдіру деп аталад Неге ол присага қауылдыған офисердің айтқан істейімі деп. Неге сол офисер бастықтар сол жауап бер алмайды осыға. Неге мұна баланы ұстап отыр. Психиски бұларды жаңа ауырты отыр да. Балыларын қорғаған атаналар жоғары лауызымды әскерилер өздерін ақтау үшін барғын әні жазықсыз жауынгерлерге жауып жатыр дейді. Бұлай секем алулары бекереміз. Үйткені кейбір атанаға әскери шенділер көдікті ұсыныш жасаған. Баған Мамырбаевтың айтқан нажидегі бастық айтқан сөзі балаңызды көндіріңіз, ұшты басқа бірге аударамыз дейді маған. Мен не үшін дедім? Мен бірінші Еш нәсе істеген жоқ бізді. Ал әскери тергеу басқармасы бұл үске ғатысты ләмейім деп жауап бермеді. Еске салсақ, бұлтыр тамыз айында Байза ғауданындағы әскери бөлімде жойқын жарлыс болып 17 адам ажал құшқан. Бір жауынгерден әлі күнге қабар жоқ. Оқ шағдайдың себебі де сол күй айтылмады. Руслан Аптықалық, Денис Храмов, КТК, Тараздан. Елімізде эпидахуалдың тұрақталуына байланысты бірнеше шектеулер алынып тасталды енді. Коронавирус таралу бойынша сары және жасыл жолақтағы өңірлерде барлы орындарға емін еркін күрігер ұқсат. Яғни әлеметті қашықтықты сақтауға қойылған талап жойылып, ашық мобилді қосымшасын қолданбауға міндетті термометреден өтпеуге болады. Алайда бетперден әзірге Эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына сәйкес, өңір қызыл аймаққа ұсқан кезде меншік нысанындағы және ведомстволық тиісті білім беру үйімдарында ашық мобилді қосымшасын міндетті түрде пайдалану, әлеметтік қашықтықты сақтау және күн сайынғы күру сүзгісін жүргізу қамтамасыз етіледі. 
Услайша санитар даргер лер женгілдеткен карантин талаптар нәргарай сақтау мекемелер мен қоғамдық орын башыларының өз еріктеріне беріліп отырым. Сонда яқ бұдан бұлай мектептерде әлеметті қашықтықты сақтамаса болады және креберістегі фильтрді алып тастауға рұқсат етілді. Ухушлар бет перделерін сынып тағын атағады, жаңа қаулы жасыл және сары денгейде тұрған аймақтарға қатысты делінге. Ал елімізде қазыр барлық өңір ковид таралу қарқыны бойынша жасыл жолақты. Индет бір күнде 54 отандасымыздан анықталған. Оның 24-ті Алматы ғаласының тұрғындар. Соңғы тәуілікте коронавирустан өлім тіркелмеген. Бұйыл елімізде 600-ден астам әлеметтік нысанының құрлысы тоқтаған көбі ауруқана, мектеп, балабақша. Басты себеп құрлыс саттары қымбаттады. Логистикада ақсап тұрым. Құрлыс компаниясының башылар енді үкіметтен көмек сұрауға мәжбір. Құрлышылар қазір салымшылар мен мемлекеттік тапсырысты қалай аяқтарын білмей отырым. Өткені ескі бағамен сатып алу да сату да тиімсіз. Шетелден келетін құрлыс материалдары бұлтыр 30 пайызға өзсе бұйыл тағы 4-5 есеге дейін қымбаттап кеткен. Ал отандық өнім елді 100 пайыз құрлысқа қажет жабдықтармен қамтый алмайды. Бұл үйлі болсам дейтіндердің арманын алыстатайын деп тұрым. Бұлай жалға саберсе, қол жетімді баспананың әр шаршы метрі 400 мүн тенгеден кем болмайды дейді құрлышылар. Ай сайын пәтерлердің бағалар қымбатты батыр. Енді қазір бақытта 300, мысалы, бір ай бұрын 320 болған, қазір 390-дай негізі келешекте 400 мүннан кем болмайды. Қол жетімді баспана жөнді айтып бұрын. Маңғыстау облысында 6 жасар қызды көлік қағып кетті. Жоғары жылдамдық пен жүйткеген жүргізуші жаяулар жол мен өтіп бара жатқан бала қайды бір неше метр жерге ұшырып түсірген. Бүлдіршін періштесі ғасып қағып аман қалды. Апат Мұнайлы аудандағы Маңғыстау 5 елді мекенде болған Опел Вектра көлігінің жүргізушісі түскі уақытта жаяу жүргіншілер жолынан өтіп бара жатқан 6 жасар қызды байқамай қалған. Соққыдан қыз бала бірнеше метр жерге ұшып түсті. Көлік жүргізушісі бала қайды бірден аудандық ауруханаға жеткізіпті. Дәргерлер тек серіп, сынық жарақаттан аман болғасын үйіне жіберді. Ал жүргізушіге ғатысты әкімішілі қаттама толтырылды. Оқиғадан кейін қаққан жүргізуші Мұнайлы аудандық емханасына алып келген. Сол кезде дәрігерлер қараған, анасын шақыртқан, баланың... Жағдайы ешқанды шағым болмаған, денесінде сынық болмаған, анасы өздігінен Мұхаммед клиникасына алып барған, клиникада рингген аппаратына түсірілген. Қытай тауарларын Қырғыстан арқылы елге әкелмек болған пысы қайлардың жолы кесілді. Қазақ Қытай шегарасында бақылау күші үтілгелі әк қайла керлер қымбат өнімдерді көршел арқылы женілтуді әдетке айналдырыпты. Алайда бұл жолы олардың қолығы жүзеге аспады. Жамбыл облыстық мемлекетті кірістер басқармасының өкілдері Қырғыстаннан кірген жүк көлігіне мұқият тексері шүргізген сөйтсе, бекеремес екен. Қалық тұтынатын сөмке, күртеше, аяқ кеймсінді бренд тауарлар әлеспе құжатты көрсетілмеген. Бұл дирек бойынша қазір тергеу басталды. Айта кете, Қазақ-Қытай шегарасына қатаң бақылау орнатылғалы Қырғыстаннан Қазақстанға тауар импорты үш есеге артқан. Ақмал облысында есіртке саудасымен айналысқан зейнетке ұрысталды. Шүйтше ғаласының тұрғыны заңсыз кәсібін жалдамалы пәтерде жүргізіпті. Тәртіп сақшылары 63 шастағы азаматты дәл есіртке сатып жатқан жерінде қолға түсірді. Жалдамалы пәтерді түнту кезінде 16 келі марихуанна тәркіленген. Сонда яқы сатуға дайындап, ғазет қиындысына оралған 353 түйіншек есіртке табылды. Ал зейнеткердің қалтасында бума-бума ақша болды. 1200 доллар мен 300 мүн тенге есіртке саудасынан түскен табысы екен. Бала шағасы мен немерелер бар азамат, шүйтшедегі жер үйлердің бірінде тұратын болып шықтым. Шымкенте мектеп мұғалімдері директорға қарсы плакат алтын аразылыққа шықты. Себебі Мағжан Жұмабаев атындағы мектептің башысы ақша жинаудан басқаны білмейді, дейді ұстаздар. Қарапайын бор мен шүберектен бастап мектептің өзге қажеттіліктерін сатып алу мұғалімдердің мойнында екен тіпті. Айсайын келетін комиссияның да ауыз бастырығын ұжым болып жинаймыз, дейді. Білім ошағындағы 
Мағжан Жумабаев атындағы 39-ші мектептің ұстаздары бүгін директордың кетуін талап етті. Қолдарына плакат алып шыққандар басшының бассыздығына тойдық дейді. Өткені Шымкенттегі мектептердің кейбіріне шаруашылық жүргізу құқығы беріліп, соның бір ретінде осы мектеп бекітіліпті. Мемлекеттен бөлінген қаржыны енді қайда жұмсасамда өзім білем деп түсінген директор ұжымды түгел таратып, тек өзіне ыңғайлы мұғалімдерді ғана жұмысқа алмақшы дейді ұстаздар. Осы уақытқа дейін біз мектепке, кабинетке, бірде бір тряпка, шелек, жаңағы керек нәрсен бірі ұн алған емес біз. Бәрін өзіміз қалтамыздан алғамыз. Мен орта есеппенен жоқ дегенде айына 15 мүн, 20 мүн жай кетірем осы мектепке. Бәрі сондай ма? Бәрі сондай. Комиссия келеді, басқа келеді, тек ақша жинайды дедіңіз. Оған бөлек. А, неше? Яғни директорын өзіне апарып бересіздер ма? Жоқ, қосын қасындағы адамдар, завуштары жинайды. Директордың тоғыз бірдей орын басары бар екен. Соның бірнеше өй мектепті тексеруге келетін комиссияға ақша жинайды дейді. Ай сайын шамамен миллион тенге жинау мойнымызда дейді сөздар. Мұның сұртында мектептің Азанда кабинеттің есігін аяқпен теуіп күреді. Біздің заттардың барлығын жерге лақтырады. Шкафтарыңды алып қоям, сендер шкафты не істейсіндер деп айтады. Одан кейін біздің бас кейіммен шарф, шапқамыздың бәрін пальтоларымызды жерге тастайды. Директор ма? Директор тастайды. Бұл апыт сөздер айтады. Мысалы, мұғалімнің мәртебесін түсіретін, төмендететін сөздер өзіме де айтылды. Атананың көзінше директордың кабинетінде сенің байың бар ма, неге сен ұрсып жүрсін байың бар ма өзі сенің деген сияқты сөздер. Сес тексеріп келді деп біз сеске талай ақша жинап бергеміз. Сес тексеріп келді дейді. Бірек мұғанды анжақ кеген бірек сес адамды білеміз. Бол сол кеткененге сеске пәлен ақша бердім дейді жинап береміз. Қанша да жинап береміз? Миллион ақша дейді жинап ба қанша да жинадық. Ар қайсымыз екі мұңнан үшіңнан жинадық. Мұғалімдердің шуынан кейін мектепке білім басқарымасының башысы жетіп келді. Ол ұстаздарды жалынып жүріп, акциялына кіргізіп, мектепке жұмсалған ақшаны санауға кірісті. Сөйтсе, бұлтырдың өзінде бұл білім ошағына бюджеттен 4 миллиард 900 миллион тенге бөлінген екен. Тіпті мектепті ай сайын тексермес үшін ұжымнан ақшалатын сес мамандарына да телефон шалды. Сөйтіп ұжымның берекесін қашырған директорға шүйріпті. Ал мектеп башысы олса бәрліғын жоққа шығаруда. Ол мектепке шаруашылық жүргізу құқылы бектілгені ұжымға онамай қалған соң баз бірі өлер мұғалімдерді маған қарсы айдап салды дейді. Ол қаржы жиналды тенге мен келіспеймін. Мұғалімдер кешегі ПХВ-ның мәселесінен басталды, маған ұсылауя қойды. Егер ПХВ-ны алғыз тастамасаңыз, сіздің үстіңізден осындай жала жабамыз деп олар маған ашығын айтты. Бірақ үшінде жүр үш-төрт басқарып жүргенде емдастырышылар. Бұл жала. Директор егер ұжым түгіл қарсы болса, орнымнан өз еркіммен кетемін де отыра. Бірақ екі жарым мұң оқушы оқиытын мектептің 200-ден астан мұғалімі башының оңай құтылғанын ғаламайды. Олар мектептен шаруашылық жүргізу құқы алынсын әрі директор мен оның тоғыз орын басары есепшілермен қоса түгіл тексерілсін деп құзырлы орындардан талап етпекші. Бек әбейф Евгений Сергейенкі КТК Шымкент. Бүгінгі тарымыз осы жағымды жаңалықтарымен жүдесейік.